E così dopo dieci anni quasi di esistenza di Serial Minds arriva il primo video ufficiale di Serial Minds. Dicono che funzionino queste cose sui social. Sì, io credo che cioè, la prima volta che facciamo un video, secondo me se questo video non verrà apprezzato in nessun modo non lo faremo più. Esatto. E se verrà molto apprezzato, uguale. Sì, 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 sì con, i nostri tempi, con i nostri con tempi, i nostri è tempi. sempre così. Visto che dovevamo fare un video, mi ha detto, anzi no, al contrario, visto che dovevamo fare la classifica di fine anno, mi ha detto, facciamo un video. Esatto. Invece, visto che per tutto l'anno noi abbiamo una classifica che si aggiorna costantemente, eh, serviva qualcosa per dare un po' di pepe al momento in cui arriviamo a fine anno per dire, ok, questa è la serie migliore del 2019. Esatto, perché se tutti fanno le classifiche anche con i migliori cotechini che hanno mangiato, esatto. noi facciamo un video, esatto. perché abbiamo quasi 40 anni tutte e due. Quindi Comunque, facciamo giusto cominciare adesso. Ho buttato lì la cosa che nel 2020 si rimane scompie 10 anni. Bellissimo, Buttata lì, eh, bellissimo, così, 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 così ah, grandi feste. E diciamo anche che avevamo un bel microfono, si è rotto. Si è rotto. E quindi si sente così. Si è rotto, si sente così e se sentite un problema la mia voce è perché sono allergico ai gatti dei castelli e l'antistaminico. Non gatti so, che perfetto. faremo vedere solo se passano vicino. Ok, partiamo. Dunque, facciamo la top 10 più classica di questo mondo, ma essendo noi della gente che non sa a tirarsi insieme, partiamo con un'undicesima serie. In Mi sembra giusto. Vai. Uh, l'undicesima serie è When They See Us, che uh, in realtà noi volevamo mettere nella top 10 e poi cerca, cerca, cerca e non si riusciva a capire esattamente dove piazzarla, uh, di Netflix, tratta dalla storia vera di questi sì. ragazzi che erano stati accusati di, un, uh, di uno stupro insomma, che non era avvenuto. Eh, non mi ricordo assolutamente quando è successo questa cosa, dobbiamo guardarlo prima, fa niente. E... Un po' di tempo fa. Un po' di tempo fa, eh, però serie di grande intensità, di grande, di grande interpretazioni da parte dei, dei ragazzi protagonisti che sono prima giovani e poi, e poi più anziani e sicuramente una delle botte allo stomaco più forti di questa stagione e, e quindi sta qua. E sta qua, è undicesima, appena appena Undici... fuori, beh, perché beh, così. Così. non era facile, sono molte serie belle quest'anno. Soprattutto questi dieci qua, poi c'era una scarrellata di un centinaio di altri pilot sì. abbastanza evitabili. Abbastanza diciamo. evitabili, sì. Che ah poi... sì, no, chiaro, piccola precisazione, noi parliamo soltanto di serie iniziate nel 2019. Ah però, sì, non è che se continui a diciamo... Quella... No, 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 non ce la possiamo fare. Non diciamo dire. Non diciamo noi capelli. Comunque, partiamo quindi, partiti con la serie sociale. Diciamo... Qui c'è un computer su cui guardiamo. Sì, qua c'è un computer e lì c'è uno specchio con cui guardiamo l'immagine dietro, perché siamo veramente sul pezzo. Allora, undicesima, uh, When They See Us, serie sociale, tema molto di impatto, molto forte. Anche la decima, Anche non è esattamente leggerina abbiamo messo al decimo posto The Loudest Voice mm. ovvero una serie che è andata in onda in America prodotta da Showtime in Italia è arrivata su Sky Atlantic eh, il personaggio centrale della serie è Roger Ailes Roger Ailes è la persona che si occupa della fondazione del lancio di Fox News di Rupert Murdoch e quindi proprio la televisione simbolo della destra sì, americana neanche, fond- neanche fondata c'era già ma quando, ma quando lui diciamo. era il restyling che l'ha fatta diventare una delle robe più sostanzialmente esatto. del mondo giornalistico americano insomma, insomma. la serie è molto bella perché principalmente per Russell Crowe che ha un'interpretazione fantastica enorme in tutti i sensi eh, lui già si era visto che negli ultimi anni ci, ci dava dentro diciamo con i cotechini che diceva Castelli all'inizio ma ora può dire che si stava preparando si stava preparando per questa serie di irriconoscibile rispetto a quella che è l'iconografia di Russell Crowe che di l'ha reso famoso nel corso degli anni, ma ha un'interpretazione pazzesca. Serie scritta molto bene, interpretata molto bene e assolutamente molto contemporanea. Molto contemporanea perché insomma, la storia di Roger Ailes arriva praticamente fino alla, ehm, alle elezioni di Trump e quindi insomma, siamo veramente all'altro ieri con tutto il marciume che c'è dentro e insomma, ci si diverte abbastanza. Ok, quindi dopo l'inizio così eh, molto politico, molto sociale, andiamo con una serie veramente divertentissima, con grandi risate, grandi, grande relax, Afterlife di Ricky Gervais, un mattonazzo senza fine. Parlane tu che amico tu. Esatto, Ricky Gervais ha fatto questa serie per Netflix appunto Afterlife eh, in cui racconta la storia di quest'uomo che deve affrontare eh, il lutto per la morte della moglie. È una serie che è veramente intensissima, molto pesante, proprio lacrime, ed è, come tutte le cose di Gervais, giocata sempre per sottrazione. È una serie che è molto diversa da quelli che sono gli stand-up, gli special di Gervais, tra cui quello per Netflix molto bello, molto divertente, invece molto cattivo. È una serie che gioca molto a tirare bei pugni allo stomaco. Gervais piazza comunque una serie di battute, una serie di eh, discorsi alla Ricky Gervais appunto, ma inseriti in una trama che è tutt'altro che eh, godibile. 
che è agevole. Che sì, leggera. diciamo che se lo ricordiamo, a parte nei suoi stand up, perché sono sempre molto caustici, eh, o anche, ma anche quando c'è The Office, eh, qui invece è, è bella malinconia. Ecco, sì, cioè, dovendo... un, ha un elemento di malinconia molto forte e che, no, che non c'entra tanto con quello che lui è normalmente quando esatto. va a fare l'ospite. Dovendo o... citare un'altra serie vecchia di Gervais, forse più delle parti di Derek, che è un'altra ah, serie sì. molto difficile. Sì. Per me, <ride> Tosta, <ride> troppo, <ride> molto piuttosto anche di questa. Forse. Sì, 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 assolutamente. Vai. Eh, andiamo all'ottava dove troviamo Euphoria, eh, che spero si pronunci così, non ancora non si è capito, eh, di HBO, anche questa poi è arrivata eh, da noi su Sky, eh, di Sam Levinson, che, il cui nome vi ricorderà qualcosa, ma solo perché ha un nome che assomiglia a quello di Alfred, perché in realtà ha mai fatto niente esatto. vita sua, e, con protagonista Zendaya, che invece è attrice giovane, abbastanza in rampa di lancio, infatti fin con eh, su Spider-Man, pop eccetera, star. Cioè, pop star, poi naturalmente e eh, è un'altra serie di quelle che ci ha colpito particolarmente che non ha avuto particolare fortuna in termini di nomination a premi eccetera e molti si sono rammaricati di questo fatto ma eh, si racconta sostanzialmente di un'adolescenza drogata sì. che tutto sommato è un droga tema e disagio. droga e disagio che è un tema che comunque ritorna abbastanza spesso ritorna abbastanza spesso nelle serie tv, nei film eccetera però in questo cao eh, non solo narrato nel senso scritto con una particolare eh, con una particolare delicatezza per alcuni temi che vengono sostanzialmente dal vissuto di Levinson che probabilmente ha avuto una dolcezza un po' particolare e che le mette dentro ma anche da un punto di vista di messa in scena registico è una serie che è stracolma di invenzioni sì. di tentativi di far vedere, più che raccontare, far vedere quello che è il disagio di questi ragazzi e il tentativo sostanzialmente di trovare un loro posto nel mondo. Sì, perché una, questa è la... una serie che ha una regia eccezionale, una fotografia pazzesca e la metterei a livello visivo, giusto per fare una deviazione alla classifica, a livello visivo la metterei alla pari con una serie che invece è stata veramente un mattone senza eh. fine, cioè Too Old to Die Young di Nicola sì, Winding Refn, sì. però anche poi la fotografia è messa in scena. Sì, però qua Lausi. secondo me è anche più interessante, più sì, godibile, più e soprattutto è interessante il fatto che vada su HBO dove per stessa missione di, di Levinson non è una serie di adolescenti che parla agli adolescenti, ma è una serie su, sugli adolescenti che è diretta a un pubblico più maturo che cerca di capire come diavolo vivono questi ragazzi che eh, all'oscuro diciamo dai genitori che pensano che abbiano una vita tutto sommato normale e invece e combattono invece, con e invece, demoni di ogni tipo e invece andiamo avanti con adolescenti che combattono con demoni in questo caso un po' più meno, leggerini meno. settimo posto Sex Education serie inglese andata su Netflix una delle primissime serie del 2019 sì. partita a gennaio infatti fra pochissimi giorni arriverà la seconda stagione sempre su Netflix ed è una serie che per tantissimo tempo nel 2019 è rimasta al primo posto sì. della nostra classifica sì. eh, è una serie in questo caso sì davvero leggera, leggera. nel senso si parla di rapporto tra adolescenti e sesso c'è ovviamente come sempre in questi casi un, uh, un retrogusto un po' amaro un po' difficile un po' di scoperta scontro ma di fatto è una serie in cui si ride parecchio eh, funziona molto bene la storia di questo ragazzino che eh, si inventa esperto di sesso perché la madre Gillian Anderson è una no, no, fantastica è una sessuologa lui in realtà non ha mai fatto sesso però comunque riesce a dare consigli che funzionano e diventa l'esperto il guru del sesso della sua scuola che è un po' la vita di tutti no bene e Però di alcuni è. di noi era così che non combinavano niente ma davano consigli sulla base di eh, serie tv che avevano visto tipo Dawson Creek è estremamente precisa questa cosa sì, 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 ma sì. È... si intuisce si intuisce benissimo settimo posto Sex Education sesto posto restiamo in Inghilterra caro Diego restiamo in Inghilterra per parlare di Years and Years Avete visto questo salto di montaggio? Eh? Perché semplicemente non mi ricordavo più una minchia di Years and Years. E... <ride> che anche questo è andato in onda troppo tempo fa. No, comunque, allora, Years and Years, serie inglese, eh, che possiamo definire vagamente distopica, ma il suo bello è essere distopica solo fino a un certo punto, perché racconta di questa famiglia di Manchester che dopo la Brexit eh, si ritrova a vivere in un'Inghilterra dove eh, c'è sempre più povertà, sempre più difficoltà a trovare lavoro, e il racconto rimane concentrato esclusivamente sulla famiglia Lions, ma attraverso la loro storia, che è una storia di persone che cercano di, di rimanere unite, ma allo stesso tempo litigano in continuazione, cercano veramente di sopravvivere, si arriva a raccontare un mondo attuale, politico, economico, sociale, che diciamo, non sta andando nella direzione giusta. Quindi il timore nel vedere Years and Years 
è che quello che si prova, l'ansia che si prova a vedere questa famiglia che in teoria è in un futuro prossimo, ma in un futuro potrebbe essere fra tre anni. Vabbè, ma Boris Johnson senz'altro riuscirà, ma Boris Johnson senza altro riuscirà a risolvere come ha risolto la sua pettinatura. Esatto. Questa sera non è arrivata in Italia non ancora, e noi la mettiamo proprio come chicca e come dire... Andate in Perché gra- esatto, grazie al fatto che non ci, non ci fosse ancora la Brexit siamo riusciti ad andare più siamo volte in andare più volte in Inghilterra ogni episodio, settimana, settimana a vedere episodi quindi... in un pub. Sì, eh, sì, salutiamo sì, sì, Mike, sì, sì, tra sì, l'altro, sì, che è un nostro caro amico esatto, del pub. Grande Mike, il grande. Bene, siamo attenzione, top 5. Top 5, quinto posto, The Boys, Prime Video. Allora, una serie che io, quando è uscita, eh, presentavo agli amici, alle persone con cui parlavo, dicendo a me supereroi no. Proprio no, supereroi zero, però The Boys è molto bello. Però The Boys sì. Perché? Perché è una serie con dei supereroi stronzi, fondamentalmente. Eh, non sono il Superman della situazione, anzi c'è il Superman della certo, situazione, situazione, ma non salva eh, esseri umani per una sua motivazione etica e personale, ma perché è al soldo di una grande azienda che ha nel proprio roster una serie di eh, grandi supereroi molto diversi tra loro e li sfrutta in ogni modo, ovvero... Voi salvate le persone, ok, però noi facciamo anche la linea di merchandising, facciamo le sponsorizzazioni dei esatto. cereali e tutto. E sono dei supereroi tossici. Sono... <ride> Perché si Signora fanno. Mia. Si fanno più e quasi più di Zendaya più di Zendaya di Fall no c'è da dire tra l'altro noi abbiamo eh, non è mistero abbiamo due serie sui supereroi in classifica e sono tutte e due serie con supereroi un po' particolari cioè non classici tutte e due tratte da un, da un fumetto eh, però mentre l'altra serie di supereroi che vedremo dopo era in qualche modo ci aspettavamo che fosse una bella serie lo è stata anche oltre le nostre aspettative e poi sarà una sorpresa perché sorpresa, ci siamo trovati sì. lì a sentire un racconto una, un concept che paradossalmente sembrava un po' mutuato all'altra serie di supereroi eh, ma allo stesso tempo il ritmo il divertimento e la capacità comunque di rappresentare un mondo che è quello dei supereroi ma in modo così diverso e così realistico perché alla fine quello che colpisce è il fatto che se ci fossero davvero dei supereroi forse sarebbero così cioè se una persona che prende dei poteri non sta scritto da nessuna parte che diventa buona subito è possibile che invece comincerà a cercare di vendere il suo brand e diventare una star di YouTube come noi saremo da oggi tra l'altro <ride> esattamente allora quarto posto quarto cedo posto. la parola a Castelli perché non ho visto niente di questo allora quarto parte. posto mettiamo The Mandalorian e la mettiamo per, sia per il, quello che è sia per quello che rappresenta The Mandalorian è il debutto di Disney Plus nel mondo seriale, Disney Plus in generale, ma comunque nel mondo seriale. Se non sbaglio l'hai visto in un pub di Amsterdam. L'ho visto questo in un pub di Amsterdam, saluto Hans a questo proposito. Wilhelm. Wilhelm, ok. Hans è più svizzera. No. Hans, vabbè, comunque sia. Eh, sì. Vabbè, non importa. E, comunque sia... Ehm, esordio di Disney Plus e eh, arrivo anche nel mondo seriale live action perché abbiamo già fatto tanti cartoni nel mondo seriale live action di Star Wars in un momento un po' particolare per Star Wars con eh, il film, l'ultimo film della trilogia che è appena uscito, che si è preso le sue critiche i suoi elogi, e comunque ha diviso nu- nuovamente tutto quanto The Mandalorian invece no, piaciuto a tutti senza a tutti. nessun tipo di... e ha piazzato subito quello che è un po' il vincitore morale del 2019 che è Baby Yoda, Baby Yoda che ancora non sappiamo come si chiama forse un nome nemmeno ce l'ha però è Baby Yoda perché sembra Yoda del piccolino eh, chiaramente la stella di queste ultime settimane anche se la stella vera qui è John Favreau che è il creatore di The Mandalorian già regista di Iron Man regista del Libro della Giungla che è un, un autore molto classico che si è sempre distinto per questa sua classicità nel racconto che banalmente era quello che in questo momento serviva sì, a Star Wars, che aveva preso, eh, che piacciono o non piacciono, molte deviazioni dal suo, diciamo, dal suo canone classico, del, del suo modo di raccontare, e invece The Mandalorian è dritto e quella roba lì. E poi applausi a Pedro Pascal, il nostro Oberyn Martel, che eh, ha fatto una serie in cui praticamente tutta la stagione non si vede mai in faccia. Bravo ragazzo. E bravo ragazzo che si, come dire, che si presta a questo tipo di, di operazione. Chissà poi se era lui ma quella infatti, volta che c'era il suo. Ultima cosa, se non avete voglia di andare ad Amsterdam, Disney Plus arriva in Italia il 31 marzo. Arriva il 31 marzo, sì, esatto. E a quel e, punto potremo guardare tutto, tutto e capiremo se anche in Italia potrà avere l'impatto devastante che insomma sì. sembra, che, sembra che Disney Plus possa avere nel pianeta. Esatto, l'altro grande... 
L'altro top grande, 3. grande top player che è entrato quest'anno nel, nel mercato del, delle serie tv e dello streaming in generale, Apple. Apple TV Plus è esordito anche in Italia, in questo caso, Volta, sì. a novembre, il 20 novembre erano niente, niente, niente gita in Olanda, niente, niente niente in Inghilterra. Eh, ha esordito tra l'altro con una valanga di nuovi contenuti, sì. quindi come una strategia opposta rispetto a Disney, che è partita soltanto negli Stati Uniti, in Olanda e in pochi altri posti, poi sì. arriverà dappertutto. Eh, e con un solo contenuto originale appunto Mandalorian Apple TV Plus arriva da subito in tutto il mondo praticamente con 9 se non mi sbaglio contenuti originali sì erano. che ora non sapremo ridire eh, tutti anche perché alcuni non sono seriali o comunque sono e curiosi. poi nel senso sono di tutti quei 9 sono giusto un paio che hanno raccolto la nostra sì. attenzione facciamo tre, facciamo tre che sono, sì giusto vai che sono non a, a scegliere che sono eh, For All Mankind che ci è molto piaciuta sì che all'inizio sembrava essere una pacconata devastante con Jason Momoa e invece poi è riuscita a tirarsi anche Servant anche, comunque. anche Servant comunque non ci dispiace l'unico Dickinson. L'unico non c'è è Dickinson, Dickinson. No. che proprio no, no, no perché no. devi fare Gossip Girl con Emily yeah, Dickinson yeah. insomma grafiche dire, orribili ah, no, no, terrificante proprio imbarazzante ok torniamo alla classifica terzo posto il The Morning Show The Morning Show allora qui ci dividiamo a metà nel senso io The Morning Show non ho ancora finita okay. però ho visto i primi episodi i primi episodi mi avevano lasciato perché ci tiene guardare, guardare con voi in Olanda e esatto. stai, stai organizzando i primi episodi mi avevano lasciato piuttosto tiepido eh, i primi tre mi sembrava una cosa un po' in minore una cosa che non trovasse il suo fuoco con personaggi soprattutto il personaggio di Jennifer Aniston e di eh, Reese Witherspoon mm-hmm. molto abbozzati molto stereotipati senza una grossa profondità eh, si vedeva da subito che c'era comunque un tema interessante che era quello del Me Too e delle conseguenze del Me Too e del, degli scandali sulle molestie di questi anni eh, in ambito televisivo in ambito media però secondo me mancava ancora qualcosa, non aveva del tutto a fuoco il proprio racconto, cosa che invece ha messo a fuoco procedendo. Ha messo a fuoco procedendo, ma in realtà quello che si vede forse a posteriori era proprio che la, voleva trattare quel tema lì con una complessità tale che aveva proprio bisogno di mettere giù i pezzi. Perché il grande tema di The Morning Show è quello di non costruire una narrazione facile, in cui semplicemente ci sono un po' di donne maltrattate che vanno contro un sacco di uomini sfruttatori e basta, che per carità è una roba che narrativamente può funzionare ma che sarebbe un po', un po sempliciotta, invece The Morning Show prova a raccontare effettivamente come funziona in ambito mediale ma in generale nell'ambito lavorativo eh, quando ci sono diciamo degli abusi o comunque delle, degli sbilanciamenti di potere tali per cui magari l'abuso, la molestia non è così evidente e soprattutto può essere in qualche modo eh, fraintesa persino dalle stesse vittime fraintesa quasi eh, sinceramente da chi effettivamente fa l'abuso e quindi il racconto di The Morning Show ci ha messo un po' affinché anche un personaggio come quello di Jennifer Aniston che è donna e che non aveva mai esercitato in modo indebito il suo potere ma non riusciva a rendersi conto di quanto invece lo stesse facendo il suo compagno di scrivania quindi abbiamo avuto bisogno di tanti episodi per andare a scavare effettivamente come funzionano determinate dinamiche ed eventualmente anche per riconoscerle nella vita reale e dire Caspita, ma a me è capitata questa cosa, io non l'avevo riconosciuta in quanto una cosa problematica, invece così è. Una serie pedagogica. Una serie pedagogica che finisce però, senza fare troppi spoiler, con un episodio che a quel punto sì che è entusiasmante, perché arriva a, ad avere messo talmente tanti elementi sul piatto nel modo corretto che effettivamente poi ci si può lasciare andare a una specie di rivincita eh, nei confronti di tutto quello che non funziona e quindi una serie che alla fine ha una sua coerenza una sua... e che riesce a raccontare qualcosa di cui si è molto parlato in questi mesi ma effettivamente in modo diverso e più preciso ok, secondo posto secondo posto per una serie, un'altra serie che è stata per tantissimo, tantissimo tempo, tempo l'altra serie con Sex Education che ha occupato il primo posto della classifica per sono state solo queste due credo sì, di fatto sì, a parte fino, quella lì fino fino non c'è nient'altro di, sì. di interessante eh, una serie, tu dicevi eh, The Morning Show ci mette tanto a costruire il suo mondo a far capire qual è l'impatto la, la potenza che può avere in, in quanto serie al secondo posto mi ha messo Chernobyl che è una serie che ci mette tipo penso 7 minuti sì. a far capire la propria forza il proprio potenziale non sarebbe dire di cosa parla, eh, basta ricordare l'interpretazione pazzesca di eh, Jared Harris, Jared Harris. Nel, nei panni del compagno Legasoff, Legasoff. che si reca a Chernobyl appunto Legasoff. a cercare di risolvere la a Chernobyl, a cercare di risolvere C'è la faccenda, la brutta faccenda dell'esplosione la nucleare, brutta la brutta faccenda, questo spiegione inconveniente. <ride> inconveniente. Eh, è una serie potentissima, una serie, una serie potentissima. molto bella sia come racconto con 
la capacità di, di individuare sia una storia principale, appunto cercare di contenere quello che è successo e cercare poi di da una parte contenerlo sia a livello fisico per evitare danni, sia a livello diciamo mediatico, di propaganda per evitare che l'Unione Sovietica sembrasse troppo indietro rispetto al, al resto del mondo in termini di sicurezza e controllo, sia con la costruzione di tanti piccoli personaggi eh, che riescono comunque a catturare tantissimo l'attenzione. Eh, mi ricordo la storia della, di uno dei vicini del fuoco, uno dei primi che arriva sul posto con la moglie incinta, una storia strappalacrime e stracommovente con anche delle scene molto potenti, quindi con molto anche splatter in un certo senso. Eh sì, no, <ride> non c'è tutta, la puntata, da non mangi, tutta la puntata a metà dell'ospedale in cui si vedono le, le sì. conseguenze dell'esplosione su chi è andato per prima a fare la, i lavori di spostamento macere, di messa in sicurezza. Sì, sì, sì. Comunque, al di là di quello, una serie che anche a livello visivo è raccontata molto bene, messa in scena molto bene, che non ci si può dire niente cioè Chernobyl se l'hai giocato fino all'ultimo possiamo, possiamo dire posto. che eh, spesso e, ah, non, abbiamo, non stai più dicendo dove vanno in onda no quasi non l'abbiamo detto prima non l'abbiamo più detto adesso Chernobyl HBO Chernobyl HBO eh, c'è da dire secondo me su Chernobyl questa cosa che noi spesso quando ci sono le serie che ci piacciono molto cerchiamo quasi naturalmente di trovarci una non una morale ma insomma una specie di insegnamento anche Chernobyl ce l'ha perché naturalmente una serie che parla del nucleare eh, ci mette di fronte a problemi di arroganza se vuoi dell'uomo nei confronti ma il bello di Chernobyl alla fine è proprio che ti ammazza. Eh, sì. C'è una roba che in 4-5 episodi, quelli che sono, cioè proprio ti lascia a terra completamente. E il fatto, secondo me, è che noi nel 2019, quasi 20, siamo in grado di emozionarci ancora così tanto, nonostante una quantità ormai smodata di contenuti che dobbiamo consumare, consumare, consumare. Quando una cosa riesce a proprio ammazzarti sì. in questo modo lo stomaco, secondo me è già bello di per sé, cioè è già es- sì, sì, espressione sì, sì. di un'abilità che vale da sola al prezzo sì, di no, biglietto. Quando è arrivata ha messo il punto, cioè, sì, cioè, cioè, cioè in quelle in settimane, mia. in quei mesi, era Chernobyl. Era, cioè, 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 non, non stai non vedendo Chernobyl, voglio dire, ti stai sì, sì, perdendo sì. proprio delle cose che ti straziano dentro. La cosa, quindi, invece da non perdere in assoluto del 2019, ne parla. Il buon Castelli. Ecco, al primo posto c'è Watchmen. Allora, c'è un Watchmen per due motivi. Il primo motivo è che è una bella serie, eh sì. ma una serie proprio fatta come Dio comanda dall'inizio alla fine, con tutte le sue robine a posto. Forse gli si può vagamente imputare un finale, inteso come episodio finale, che è un filino meno um, creativo e devastante dei 3-4 episodi precedenti. E probabilmente si deve al fatto che a quel punto, dopo accumulo, 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 il buon Demon Lindelof aveva bisogno di spiegare le cose, perché Demon Lindelof ormai sa che se non spiega le cose vanno a prenderlo a casa. Esatto, Demon Lindelof però sempre nel cuore. Sempre nel cuore e, e quindi se c'è un motivo di qualità di fondo... Ma c'è anche il motivo che Watchmen è riuscita a reggere il peso delle aspettative più elevate di quest'anno. Cioè non c'era una delle sola serie... Delle aspettative dei nerd! Sì! Che è ancora peggio! Che è peggio! Meno ma più agguerriti! Cioè non c'era, secondo me, una serie... Forse, forse del Mandalorian, ma no perché la gente comunque temeva che Mandalorian sarebbe stata brutta. Non c'era una serie che come Watchmen viveva un confronto devastante, cioè quello con la graphic novel originaria scritta da Alan Moore, eh, che è un caposaldo totale del fumetto americano e mondiale, e eh, il buon Demon Lindelof, che noi abbiamo sempre difeso, ma già ai tempi di Lost, ma soprattutto per Leftover, Leftover però arrivava, arrivava come uno che poteva anche fare casino. E di fronte a questa aspettativa comunque clamorosa, Watchmen pian pianino, magari non col primo, magari non col secondo, ma poi ci ha fatto vedere che era una cosa che era veramente... cioè, a cui non potevi dire niente praticamente mai. E quindi, quindi ha la potenza di Chernobyl, la scrittura di quell'altro che è fortissimo, le, le aspettative rete, quindi non possiamo... Io non ricordo cosa, cosa avevo messo in primo posto l'anno scorso. Forse Killing Give. Forse Killing Give che aveva tutt'altro suono, tutt'altra... E nasceva da sola. Sì. Quest'anno invece prendiamo una cosa che ha una sua genesi altrove e però nonostante questa difficoltà di reggere un confronto devastante ce l'ha fatta. È come se, avesse, se l'Indero avesse, avesse avuto di fronte una montagna altissima che è riuscito a scalare da sola a piccozza. E quindi non possiamo che volergli bene. Esatto, anche perché ha detto tutta il finale di Lost a me. Ma no, non c'ho problema il finale di Lost. Il problema di Lost è un po' in mezzo quando si rendevano conto che non avevano più nessuna idea di cosa stava facendo. Ma tutto sommato, chi se ne frega. 
E, e niente. Mi sono molto divertito. Vuoi sì. fare anche gli altri 89 posizioni? No, Dai. no, anche no. Anche perché non sono 89, ma sono tipo 100 altre posizioni. Al 100 altre posizioni, lasciamo perdere. Quindi la serie 2019 per Serial Minds è Watchmen. Watchmen. L'anno prossimo decennale di Serial Minds per il 2020. Chissà cosa faremo, forse addirittura un altro video. Un altro video, incredibile. Magari a casa del Villa. Incredibile. Perché questa è casa mia. Buon anno. Eh, buon anno. Aspetta. Uno dei gatti. Ci tenevo così tanto. L'altro invece mi sa che non vuole. Anche la mia allergia ci teneva tanto. Mm. Il personaggio realmente esistito. Ok, tagli lì. E quindi ripartiamo con. <ride> non sono intenzione di tagliare questa cosa. <ride> no, bene, lo taglio. Restiamo in Inghilterra per parlare di Ears and Ears. Che non avrei detto riassunto. Non so, cazzo, aspetta. Aspetta un momento. Brexit. Aspetta. Ma io vado su Serial al Mind. Brexit di merda. Eh, c'è ancora il coso rosso? Sì. Uh, futuro plausibile per quanto cinico e baro <ride> ma sono delle bestie sti gatti eh? sì. uh, 